ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു ചുരിദാറിൻ്റെ ടോപ്പാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ടോപ്പ് ഈ ഒരു മോഡലാണ് പക്ഷേ ഈ മോഡലൊന്നും അല്ല ഒരു പ്ലെയിൻ തുണിയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിമ്പിളായിട്ട് പക്ഷേ ബോട്ട് നെക്കാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോട്ട് നെക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ചുരിദാറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അളവെടുക്കണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പരിചയപ്പെടാം നാൽപ്പത് ഇഞ്ച് ഇറക്കമുള്ള ഒരു ചുരിദാറാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ തയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ചുരിദാറിൽ നിന്നും നമുക്ക് എങ്ങനെ അളവെടുക്കാം എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതിപ്പം ചുരിദാറിൻ്റെ ബാക്ക് വശമാണ് ബാക്ക് വശത്തിൽ നിന്ന് ടേപ്പ് വെച്ച് ഷോൾഡറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ടേപ്പ് വെച്ച് ഇതിൽ ലെങ്ത്ത് അളക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നാൽപ്പത് ഇഞ്ച് ഇറക്കാം നമുക്ക് നാൽപ്പത് ഇഞ്ച് ഇറക്കത്തിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു രണ്ട് ഇഞ്ച് കൂട്ടാം ഒന്നര ഇഞ്ച് അടിഭാഗം മടക്കിയിടാനും ഒരു അര ഇഞ്ച് ഷോൾഡറും നമുക്കൊരു രണ്ട് ഇഞ്ച് അപ്പം നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തിൽ വേണം നമുക്ക് ഈ തുണി വെട്ടാൻ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇഞ്ച് തുണി എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് എത്ര മീറ്റർ തുണി വേണം ചുരിദാറിനെന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഉണ്ടോ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇഞ്ച് ഉണ്ടോ ഈ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ആയി ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ഏഴ് നൂറ്റി ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയി അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഡബിളാക്കണം ഡബിളാക്കുമ്പം രണ്ട് മീറ്ററും പതിനാല് രണ്ട് മീറ്റർ രണ്ടേകാ മീറ്റർ തുണി നമുക്ക് ഈ നാൽപ്പത് ഇഞ്ച് ചുരിദാർ തയ്ക്കാൻ നമുക്ക് രണ്ടേകാൽ ഇഞ്ച് രണ്ടേകാൽ മീറ്റർ തുണിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് തുടക്കക്കാരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടര മീറ്റർ മേടിച്ച് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യുമ്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ തെറ്റിപ്പോയാൽ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ടര ഇഞ്ച് നാൽപ്പത് ഇഞ്ച് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ചുരിദാറിൽ നിന്ന് അളവെടുക്കണത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് ഞാൻ എഴുതി നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് വണ്ണം കാണാൻ നമുക്ക് ഈ തുണി കണ്ടോ നമ്മുടെ ഈ കൈക്കുഴി വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ടേപ്പ് വെക്കാം ടേപ്പ് വെച്ച് പതിനേഴ് ഇഞ്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിവർത്തിയിട്ടപ്പോൾ പതിനേഴ് ഇഞ്ചാണ് വണ്ണം അപ്പോൾ പതിനേഴ് അപ്പോൾ ഇത് ഡബിൾ പി ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് പതിനേഴ് ഇപ്പുറത്ത് പതിനേഴ് മുപ്പത്തിനാല് ഇഞ്ച് ജസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതിന് ഈ ചുരിദാറിന് അപ്പം മുപ്പത്തി നാല് ഞാൻ തയ്യൽ തുമ്പ് കൂട്ടിയിട്ടില്ല തയ്യൽ തുമ്പ് രണ്ട് ഇഞ്ച് കൂട്ടണം ഈ പതിനേഴിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ച് പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ചിൽ വേണം നമുക്ക് തുണി മുടക്കാം അത് നമുക്ക് രണ്ടാക്കണം രണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഒമ്പതര ഇഞ്ച് കിട്ടും ആ ഒമ്പതര ഇഞ്ച് വേണം വൺ സൈഡ് തുണി എടുക്കാൻ മതിയാ അപ്പോൾ ചെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇടുന്നില്ലേ നമുക്കിനി നമ്മുടെ ഈ ഷെയ്പ്പ് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞുള്ള ഷെയ്പ്പ് ഭാഗം ആ ഷെയ്പ്പ് ഭാഗം നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഷെയ്പ്പിൽ എത്ര ഇഞ്ച് ഇറക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലോ ഇവിടെ ഇപ്പം നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് ഷെയ്പ്പ് ഭാഗം നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് കൊടുക്കാം ഷെയ്പ്പ് ലെങ്ത് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് കൊടുക്കാം ആ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയാൽ ഈ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചിന് നമുക്ക് എത്ര വണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം പതിമൂന്നര ഇഞ്ച് വണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ പതിമൂന്നും പതിമൂന്നും ഇരുപത്താറും അര അര അപ്പോൾ ഈ പതിമൂന്നര ഇഞ്ച് നമ്മൾ ഷെയ്പ്പ് വണ്ണം നമ്മൾ എടുത്തില്ലേ ആ പതിമൂന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ ഡബിളെടുക്കണം അപ്പം എത്ര ആയി ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇഞ്ച് വണ്ണം ഇരുപത്തിയേഴ് പ്ലസ് രണ്ട് ഇഞ്ച് നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഏഴ് പ്ലസ് രണ്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഇഞ്ചാണ് നമ്മുടെ ആകെ ഉള്ള ഷെയ്പ്പ് വണ്ണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്ലിറ്റ് നമ്മുടെ ഈ സ്ലിറ്റ് വന്നേക്കുന്ന ഭാഗം ഈ അളവിൽ തന്നേക്കണ ചുരിദാർ അത്ര ഭംഗിയില്ല അതായത് നമുക്ക് അളവെടുക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആ സ്ലിറ്റ് വണ്ണം ഇവിടം വരെ വരുന്നു നോക്കാം നമുക്കൊരു ഇരുപത് മതി ഈ സ്ലിറ്റിൻ്റെ 
ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇരുപത് ഇഞ്ചിന് ശേഷം നമുക്ക് സിറ്റ് ഇടണം ഇരുപത് ഇഞ്ച് സിറ്റ് ഇരുപത് ഇഞ്ച് അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഈ ഓപ്പണിങ് സിറ്റിൻ്റെ ഭാഗം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത് ഇഞ്ച് വന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇരുപത് ഇഞ്ച് വന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നും നമുക്ക് അതിൻ്റെ വണ്ണം നോക്കാം ഏകദേശം ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ചെസ്റ്റ് എത്ര എടുത്തോ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും മിക്ക ഡ്രസ്സിനും ഈ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വണ്ണം നമ്മുടെ അര കഴിഞ്ഞുള്ള വണ്ണം കിടക്കുന്നത് ഏകദേശം അതായിരിക്കും ഇതങ്ങനെ വരില്ല പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇച്ചിരി ഷേപ്പ് ശരിയല്ല പതിനാറ് അങ്ങനെ ചെസ്റ്റ് എടുത്തേക്കുന്നത് മൊത്തം പതിനേഴായിരുന്നു ആ അല്ല ഏകദേശം കറക്റ്റാണ് പതിനേഴ് ഇഞ്ച് മിക്ക ചുരിദാറിനും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ചെസ്റ്റിൻ്റെ വണ്ണം തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ മാത്രം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെ നമുക്ക് സെയിം മിക്കതും ചിലത് മാത്രം ചില ഈ വയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇച്ചിരി കൂടുതലുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഈ പ്രശ്നം വരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം വണ്ണം മിക്കപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് കണ്ടുവരുന്നത് നമുക്ക് ഷോൾഡർ അടയാളപ്പെടുത്താം നമ്മൾ ഈ ചുരിദാറിൻ്റെ ടോപ്പ് ഇങ്ങനെ പുറകുവശമാണിത് നിവർത്തിയിടുക നിവർത്തി കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഈ തുമ്പിൽ നിന്ന് ഈ തുമ്പ് വരെ അതായത് പതിമൂന്നര ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് ഷോൾഡർ വന്നത് ഷോൾഡർ പതിമൂന്നര ഇഞ്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ തോൾ വീതി നമ്മുടെ ഈ നെക്ക് കഴിഞ്ഞുള്ള വീതി വന്നേക്കണം ഇവിടെ നാലിഞ്ചൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബോട്ടിനേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വീതി നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലം എടുക്കുന്നില്ല കൈക്കുഴി കൈക്കുഴി എപ്പോഴും അളക്കുമ്പോഴും ഈ ചുരിദാറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൈക്കുഴി അളക്കുമ്പം ഫ്രണ്ട് വശം ഒരിക്കലും അളക്കരുത് ഫ്രണ്ട് നമ്മൾ കുഴിച്ചു വെട്ടുന്ന ഭാഗമാണ് അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അളവെടുക്കരുത് നമ്മൾ അളവെടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ബാക്ക് വശം വേണം അളവെടുക്കാൻ ഇത് ഏഴ് ഇഞ്ച് ആം ഹോളുണ്ട് ആം ഹോള് ഏഴിഞ്ചുണ്ട് കൈ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏകദേശം കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞു ഏകദേശം അള അളവെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് നെക്ക് നമ്മൾ ഞാൻ കട്ടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല നെക്ക് ഞാൻ ബോട്ടിനേക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ അളവെടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം കാണുന്നില്ല സാധാരണ ഒരു നോർമൽ ചുരിദാർ കാണിക്കുമ്പോൾ ഇത് അതിനകത്തേക്ക് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ പിന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്താ എടുക്കേണ്ടത് കൈനീളം എടുക്കണം ഈ ഷോൾഡർ കഴിഞ്ഞുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ കൈനീളം കൈനീളം കൊടുത്തേക്കണത് പതിനഞ്ചര ഇഞ്ച് പതിനഞ്ചര ഇഞ്ച് പതിനഞ്ചര ഇഞ്ച് നമുക്ക് ഈ പൈപ്പിംഗ് ഒക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഇവിടെ ഒരു അര ഇഞ്ചും ഇവിടെ ഒരു വെക്കാനുള്ള ഒരു അരഞ്ചും ഒരു ഇഞ്ച് സീം അലവൻസ് ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു പതിനാറര ഇഞ്ച് നമുക്ക് എടുക്കണം അതല്ല മടക്കി തയ്ക്കാനോ നമ്മുടെ ചെറിയ കൈ പത് ഫുൾ കൈ അല്ലാതെ ചെറിയ കൈയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതനുസരിച്ചുള്ള തുണി എടുത്താൽ മതി രണ്ടര മീറ്റർ തുണി മടക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നാലായിട്ട് മടക്കി ഇടണം നമ്മളെപ്പോഴും തുണി മടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന കട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന ആളുടെ ഭാഗത്തായിരിക്കണം ഈ ഹോൾഡിങ് വശം വരേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ഇവിടെ ഓപ്പണിംഗ് വരാൻ പാടില്ല ഓപ്പണിംഗ് ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് വേണം വരാം അതായത് കൈക്കുഴി ആംഹോളൊക്കെ വരയ്ക്കുന്ന ഭാഗത്തും സ്ലിറ്റ് ഇടുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് വരെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ തെറ്റിച്ച് തുണി മടക്കരുത് അതുപോലെ ഇവിടെയും ഫോൾഡിങ് ആയിരിക്കും ഈ ഭാഗവും ഫോൾഡിങ് ആണ് ഈ ഭാഗവും ഫോൾഡിങ് ആണ് ഈ വശവാടി ഓപ്പണിംഗ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അളവെടുത്തത് പതിമൂന്നര ഇഞ്ച് ഷോൾഡർ അടയാളപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു പതിമൂന്നര ഇഞ്ച് ഷോൾഡർ ആ പതിമൂന്നര ഇഞ്ച് ഷോൾഡർ ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തിയത് നിവർത്തി ഇട്ടായിരുന്നു തുണി ചുരിദാർ നിവർത്തി ഇട്ടിട്ടായിരുന്നു അടയാളപ്പെടുത്തിയത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ അടയാളം ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ചുരിദാറിൻ്റെ അള അടയാളപ്പെടുത്തിയത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിവർത്തി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഈ ചുരിദാർ ഇടുന്ന ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഷോൾഡർ അളവെടുത്തത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പതിമൂന്നര കിട്ടിയത് ഇപ്പം നമ്മളത് തുണി എപ്പോഴും നമ്മൾ നാലാക്കിയാണ് മടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പതിമൂന്നരയുടെ പകുതി വേണം നമുക്ക് ഷോൾഡറായിട്ട് എടുക്കാൻ അപ്പോൾ രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നര നമ്
മനസ്സിലായല്ലോ ഷോൾഡറിൻ്റെ പകുതി ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ആളെ നിർത്തി ആളിൻ്റെ ബോഡി മെഷർമെൻ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തന്നെ പതിമൂന്നര ഇഞ്ച് നമ്മൾ ബോഡി മെഷർമെൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഹാഫാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ നാലായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത തുണിയിൽ നമ്മൾ ഈ ഫോൾഡിങ് വശത്ത് വരയ്ക്കാം ആറേ മുക്കാൽ അടയാളപ്പെടുത്തി അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആം ഹോൾ ആം ഹോൾ ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് ഏഴ് ഇഞ്ച് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഏഴ് ഇഞ്ച് നോക്കി ആദ്യമായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നൊരു കറക്റ്റ് ആണോ എന്നറിയാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ആറേ മുക്കാലെടുത്ത് ഉണ്ടോ തെറ്റിയതാണ്ട് ആറേ മുക്കാലെടുത്ത് ഇവിടെ നിന്നൊരു ബോക്സ് പോലെ വരച്ച് ഇത് ഇവിടുത്തെ ഇവിടേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ബോട്ടിനേക്കാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടിയാണ് അധികം വണ്ണമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിതിന് ഒരു നാലിഞ്ചാണ് ബോട്ടിനെക്കിൻ്റെ വീതി എടുക്കുന്നത് അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ഇഞ്ച് ഇവിടെ കിട്ടി രണ്ടേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് കിട്ടി രണ്ടേ മുക്കാലിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഷോൾഡർ പിടുത്തം വരും ഇവിടെ ഒരു ഇതും അടിച്ചു മറിച്ച് പോകും അതിനുശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നോക്കിയേ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടേ കാല് രണ്ടിഞ്ചോളം നമുക്ക് ഈ വീതി ഇവിടെ കിട്ടുകയുള്ളൂ നമുക്ക് അത്രയും മതി അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇറക്കവും നാൽപ്പത്തി രണ്ടിഞ്ച് ഇറക്കം ഇറക്കമുള്ള ചുരിദാറായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു നാല് നാലിഞ്ച് കഴുത്തിറക്കം ബാക്കും ഫ്രണ്ടും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരുപോലെ വെട്ടാം ബാക്കും ഫ്രണ്ടും ഒരേപോലെ വെട്ടിയെടുക്കാം കാരണം ബോട്ട് നെക്കിന് അങ്ങനെയാണ് കണ്ടില്ലേ ഇത് വെട്ടി അതിനുശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ ചുരിദാറിനൊക്കെ വെട്ടുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വളച്ച് ഇങ്ങനെ നല്ല ഷൂ ഷേപ്പിൽ വെട്ടിയെടുക്കും ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മളൊക്കെ വെട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സാധാരണ യു വെട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പൊരിച്ചാണ് വെട്ടാറ് വെട്ടും നമുക്കിത് ബോട്ടായതുകൊണ്ട് ഒരു ബോട്ട് ഷേപ്പിൽ അധികം കുഴിച്ചു വെട്ടാതെ വെട്ടിയെടുക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ പഴത്തിൻ്റെ വെട്ടും നമ്മുടെ ലെങ്ത്തും രണ്ട് പീസും ഒരേപോലെ വെട്ടുക ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നൊരു അര ഇഞ്ച് നമുക്ക് ഷേപ്പ് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് നമ്മളിവിടെ ഏഴാ കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മൂന്നര ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്താം അതിനുശേഷം ഒരു അര ഇഞ്ച് നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താം ഉള്ളിലേക്കല്ല അതിനുശേഷം നമ്മളിതൊന്ന് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് കൈക്കുക ഫ്രണ്ട് ആംഹോള ബാക്ക് ആംഹോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കുഴിക്കണ്ട നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ വരച്ച ആറേ മുക്കാൽ ഇഞ്ചിൻ്റെ അടുത്തൂടെ തന്നെ വന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് പോകും ഇത് ഇവിടെ എല്ലാം മുറിക്കേണ്ട ബാക്ക് പീസിൽ ആദ്യം ബാക്ക് പീസിൽ കാണിച്ചു ഇത് ഫ്രണ്ട് പീസ് നമ്മളിവിടെ ഷേപ്പ് ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് കുറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ അവിടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു അതിനുശേഷം സ്ലിറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമ്മളൊരു ഇരുപത് ഇഞ്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു അവിടെ നമ്മളൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇത് നമ്മുടെ ഷേപ്പ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരുന്ന ഭാഗം ഇത് നമ്മുടെ സ്ലിറ്റിൻ്റെ ഭാഗം ഇത് നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നത് 
നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് അളന്നത് പതിനേഴ് ഇഞ്ചായിരുന്നു ഡബിൾ സൈഡ് അളന്നപ്പം പതിനേഴ് ഇഞ്ചായിരുന്നു നമ്മളതിനെ വീണ്ടും അപ്പം പതിനേഴ് ഡബിളാക്കുമ്പം മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തിനാലിൻ്റെ നാലിലൊരു ഭാഗം ഇപ്പം എത്ര ഈ അപ്പം നമ്മൾ എട്ടര അഞ്ച് ഡളപ്പെടുത്തി അതായത് എട്ടര എട്ടര എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മുടെ പതിനേഴ് ഇഞ്ചായിരുന്നു നമ്മൾ ഡബിൾ ഇട്ട് നമ്മൾ അളന്നത് പതിനേഴിൻ്റെ കേട്ടും പതിനാറും പതിനേഴ് എട്ടര എട്ടര ഇഞ്ച് ഡളപ്പെടുത്തി മുപ്പത്തി നാലിൻ്റെ നാലൊരു ഭാഗം ഡളപ്പെടുത്തി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഷേപ്പ് ലെങ്ത് ഷേപ്പിൻ്റെ വിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തിയേഴ് പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നര പതിമൂന്നര എന്ന് പറയുമ്പം പതിനാല് ഇവിടെ ആറര ഇഞ്ച് അല്ല ഏഴ് ഇഞ്ച് ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തി അതിനുശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് എട്ടര ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്താം എട്ടര ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്താം വീണ്ടും നമ്മുടെ ഈ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഷേപ്പിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് സീ സീം അലവൻസ് രണ്ടോ രണ്ടരയോ നമുക്ക് അഴിച്ച് ഇവിടുന്ന നമ്മൾ ഞാനൊരിപ്പോൾ രണ്ടര കൊടുക്കുക എനിക്കത് രണ്ടര ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒന്നര കൊടുത്താൽ മതി അതും നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടര ഇഞ്ച് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങാനും നമുക്ക് ഒരു അര ഇഞ്ച് അര ഇഞ്ച് അര ഇഞ്ച് നമുക്ക് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ണം വെച്ച് നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കാം അതിവിടെ ഞാൻ ഒന്നര ഇഞ്ച് കേട്ടിട്ടുള്ളൂ കാരണം സ്വിറ്റ് മടങ്ങാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അവിടെ കുറച്ച് തുണി കൊടുത്താൽ മതി എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നര ഇഞ്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ചുരിദാറിൻ്റെ നാൽപ്പത് ഇഞ്ച് അളന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ അളവെടുത്തിട്ടുണ്ടായില്ല നമ്മൾ അതിൻ്റെ അളവൊന്ന് എടുത്തു നോക്കാം അതിൻ്റെ അളവെടുത്തപ്പം പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ചിൻ്റെ നമ്മൾ ഡബിളായിട്ട് മടക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടി ഒമ്പതര ഇഞ്ച് ആ ഒമ്പതര ഇഞ്ച് നമുക്കിവിടെ അടയാളപ്പെടുത്താം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് അതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മടക്കി അടിക്കാം നമ്മുടെ ഈ സിറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്നുള്ള മാർക്ക് നമുക്ക് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റുള്ള അളവ് അതായത് നമുക്ക് തയ്ച്ച് ഫിനിഷിങ്ങിൽ കിട്ടേണ്ടത് ഇതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഫിനിഷിങ്ങിൽ കിട്ടണം ഇവിടെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റേണ്ടത് മറന്നു പോകരുത് മാറിപ്പോകരുത് നമുക്കൊരു അടയാളം ചെയ്യണം ഇവിടെ മര നമുക്ക് സ്വിറ്റ് മടങ്ങി അടിക്കണം ഇവിടെ നമ്മുടെ സെൻറ്റർ നമ്മുടെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ മാർക്കിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് കെട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കുഴിച്ച് വെട്ടിയ ഭാഗം കുഴിച്ച് വെട്ടാത്ത ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഈ മാർക്കിങ് വേണം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മുറിച്ചെടുക്കാം നാല് പീസും കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ മുറിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതാണ് എടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു അര ഇഞ്ച് ഇവിടെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മാറ്റി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പീസ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്യേണ്ട പീസാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് നേരെ നമുക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ അര ഇഞ്ച് നമുക്ക് കുഴിച്ച് വെട്ടാം ഈ നെക്ക് രണ്ട് നെക്കും തുല്യമായിട്ട് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം
അടിഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് നമുക്കൊന്ന് മേലോട്ടൊന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്യാം ഈ മൂലം മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ ഇതായിട്ട് കിടക്കും ഇങ്ങനൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക നമ്മൾ ഈ ഫ്രണ്ട് പീസ് നമ്മൾ കുഴിച്ച് വെട്ടിയത് ഈ രണ്ട് പീസ് മാത്രം രണ്ട് പീസ് നമുക്ക് വെട്ടരുത് ഈ രണ്ട് പീസ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതും അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ രണ്ട് പീസ് ഒരേപോലെ ഇടുക ഒരേപോലെ ഇട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ഷെയ്പ്പ് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ഷെയ്പ്പിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് നോച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളത് തയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്കത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സ്ലിറ്റിൻ്റെ ഭാഗം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് എവിടെ വരെ വരണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ നോച്ച് കണ്ട മനസ്സിലാവണം ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൈ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാലാക്കി തുണി മടക്കിയിടുക അതും ഫോൾഡ് വശം നമ്മുടെ നേരെ വരണം അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പതിനഞ്ചര ഇഞ്ച് ഞാൻ ലെങ്ത് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ തമ്മിൽ ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കുന്നു അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഈ ഓപ്പണിംഗ് ഭാഗത്തുനിന്ന് മൂന്നര ഇഞ്ച് എടുക്കാം മൂന്നര ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ട് അത് തമ്മിൽ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ നേർ രേഖ വരയ്ക്കാം നമുക്ക് കൈയുടെ വീതി വേണ്ടത് ഒരു ആറര ആറേകാൽ ഇഞ്ചാണ് നമ്മളത് അടയാളപ്പെടുത്തി അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ലെങ്ത് നമ്മൾ നോക്കണം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കൈയുടെ തുണിയുടെ വീതി ആറേ കാല് ആറര ഇഞ്ചാണ് അത് അടയാളപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ ക്രോസ്സായിട്ട് ഇങ്ങനെ ലൈൻ ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്തു ആ മാർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ അടയാളപ്പെടുത്തിയ സ്ഥലം വരെ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം ഏഴ് ഇഞ്ചുണ്ട് ഏഴ് ഇഞ്ചിൻ്റെ പകുതി മൂന്നര ഇഞ്ച് നമുക്കൊന്ന് അടയാളപ്പെടുത്താം അതിന് ശേഷം അര ഇഞ്ച് ഇപ്പുറത്തേക്കും അര ഇഞ്ച് ഇപ്പുറത്തേക്കും മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ നമ്മൾ ആറര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇവിടുന്ന് നേർ രേഖ വരച്ചു വരച്ചു ക്രോസ്സായിട്ട് നമ്മൾ വരച്ചു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെ എത്ര ഇഞ്ചുണ്ടെന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏഴ് ഇഞ്ചുണ്ട് ആ ഏഴിൻ്റെ പകുതി മൂന്നര ഇഞ്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ദെൻ ഇങ്ങോട്ട് അര ഇഞ്ചും ഇങ്ങോട്ട് അര ഇഞ്ചും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഇവിടുന്ന് ഈ ഇതിലേക്ക് ഇതിലേക്ക് എത്തണം ഇതിലേക്ക് എത്തണം ഇത് ബാക്ക് കുഴിയാണ് ഇത് അതിന് ശേഷം ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് കൈക്കൂടി നമ്മൾ ഇതിലെടുത്ത് സെയിം ഇതാ ഈ അരേഞ്ച് വെട്ടി ഒഴിച്ച് എടുത്തുകൂടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും അത് ഇവിടത്തേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണം മനസ്സിലായല്ലോ അരേഞ്ച് അരേഞ്ച് എടുത്തത് മുകളിൽ കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിക്കുക അരേഞ്ച് ഇങ്ങോട്ടത്തേക്ക് എടുത്തത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പീസാണ് കൈക്കുഴിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നു കൈവണ്ണം വേണ്ടത് നാലര ഇഞ്ചാണ് അപ്പം നമുക്കത് രണ്ടിഞ്ച് കൂടെ കൂട്ടി ഇവിടെയും നമുക്ക് രണ്ടിഞ്ച് കൂടെ കൂട്ടി നമുക്ക് ഈ നാലരയും ഈ ഏഴും കൂടെ വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇവിടുന്ന് ഇതും കൂടെ വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ കൈയുടെ പോർഷൻ ആദ്യം നമ്മൾ വെട്ടേണ്ടത് അവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിലെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇത് ഈ പോർഷൻ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം അതിന് ശേഷം രണ്ട് പീസ് മാറ്റി രണ്ട് പീസ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഈ നമ്മൾ ഈ അരേഞ്ച് കുഴിച്ചു വെട്ടിയത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ 
നമ്മുടെ ഈ കഴുത്താണിത് രണ്ട് കഴുത്തും ബാക്ക് കഴുത്തും ആ ഫ്രണ്ട് കഴുത്ത് ബാക്ക് കഴുത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു തുണിയുടെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്കൊരു പീസ് എടുക്കണം ഇത് നമുക്ക് അടിച്ചു മറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു പീസ് വേണം ഇതിപ്പോൾ നാല് ലെയറുണ്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷനാണ് നാല് ലെയർ ഒന്നിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ഞാനിവിടെ കൂട്ടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യും ഇവിടെ ഫോൾഡിങ് അല്ല ബോട്ടിനൊക്കെ കുർത്തി കട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ നെക്കിൻ്റെ പീസാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് നമ്മുടെ അടുത്ത ക്ലാസ് സ്റ്റിച്ചിങ് ക്ലാസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണ